À, xin chào bạn, tôi là Phạm Thành Viên, chuyên gia phân tích đầu tư tài chính. À, hôm nay tôi xin phân tích, uh, chia sẻ với bạn cách cái phương pháp phân tích uh, đa mô hình trên đồ thị kỹ thuật để tìm được điểm vào và tìm được điểm tích bộ fit trên đồ thị. À, đầu tiên chúng ta ở trong phương pháp này thì tôi đưa cái nhìn từ gần đi xa. Thông thường thì tôi phân tích là thường hướng dẫn học viên của mình là phân tích đi từ xa về gần. Nhưng ở trong cái bài phân tích ngày hôm nay thì tôi lại đưa một cái nhìn ngược lại đó là phân tích từ nhìn từ gần từ cận cảnh đi xa à, như trên màn hình chúng ta quan sát à, đang thấy đây là đồ thị kỹ thuật của à, giá gôn à, bây giờ chúng ta sẽ phân tích để xem là cái điểm vào lệnh của ngày hôm nay là ở đâu và à, cái điểm tích bộ fit của nó trong ngắn hạn trong và trong trung hạn là nó ở những điểm nào thế vậy là à, nếu như bạn đã theo dõi các cái bài phân tích trước đây của tôi ở trên trang catching com thì bạn hoàn toàn có thể hiểu được cái đồ thị uh, kỹ thuật này uh, Ở trên cái điểm hiện tại bây giờ đang ở khu vực là từ 1260 uh, Tuần trước nó có một điểm lên đến điểm cao nhất là đến 1200, uh, 1306 Sau đó lại có nhịp một nhịp điểm điều chỉnh đi xuống Và tại đây thì nó sẽ đã tạo ra cái Một cái gọi là cái um, Cái L1 Đấy, tạo tại khu vực này tạo ra cái L1 và ở tại khu vực này là cái khu vực cho chúng ta cái cơ hội cho chúng ta cái cơ hội để chúng ta vào mua thế vậy là ở khu vực này cái căn cứ nào cái căn cứ nào mà cho chúng ta biết được cái khu vực này là cái khu vực để chúng ta mua lên thế vậy là nhìn ở trên cái đồ thị kênh tăng ở trên đồ thị kênh tăng này kênh tăng kênh tăng màu trắng à, thì chúng ta biết là với kênh tăng như thế này thì chúng ta chỉ có chờ cơ hội test giá test lại kênh thôi và chúng ta sẽ mua lên từ đây mua lên từ cái khu vực test lại kênh này trở lên. Đấy, cái cơ sở thứ hai là chúng ta dùng một cái fibo truy hồi kéo từ 1206 lên 130 1260 lên 1306. Đấy thì chúng ta biết được là cái giá vùng giá hiện tại bây giờ nó đang ở vùng ở tâm của vùng 2. Đấy, tâm vùng 2 vùng 1261. Thế vậy ở cái khu vực này thì người ta chỉ có chờ mua thôi chứ không ai à, chờ bán ở khu vực này cả. Và khu vực này là chờ mua. Đấy là cái thứ nhất. Thế vậy là cái khu vực này như cái bài phân tích của tôi ở cái khóa học này, nhà đầu tư chuyên nghiệp vừa kết thúc vào ngày hôm qua ba ngày cuối tuần thì tôi cũng khuyến nghị nhà đầu tư là canh mua ở khu vực trên 1271 trên vùng 1271 và trong trung hạn nó sẽ hướng lên một mức rất là cao và lát nữa và phần tiếp theo của của cái bài phân tích này thì bạn sẽ hiểu được là cái điểm mục tiêu mà giá hướng tới đấy thế vậy là cái dùng cái football truy hồi đầu tiên từ cái nhịp ngắn nhỏ xíu từ 1260 đi lên 1306 này thì bạn đã biết được cái điểm ở vùng 2 rồi để vào cái lệnh mua ở khu vực này Đấy, cái thứ hai ở ngay cái 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 vị trí mà bạn đang đứng bây giờ đây ngay vị trí bạn đang đứng thì chúng ta có sát chúng ta thấy là gì nó có mấy cái điều diễn ra đây là trong tương lai khả năng nó diễn ra những cái điều như sau cái thứ nhất là xét về cái kênh giảm các bạn có thể kéo được một cái trend line từ 1357 kéo qua 1306 cái trend line Đấy, trend line màu trắng cho lại thứ nhất, cho lại chuyên này chân giảm. Như vậy là để giá đi lên thì đầu đầu tiên là cái đường giá nó phải chinh phục đi qua cái vượt qua chân giảm này. Được chưa ạ? Và cái chân giảm này thì là có một giao với lại cái một mốc các mốc lịch sử trong quá khứ là 1295. Như vậy là tại cái vị trí 1295 này là cũng là cái vị trí rất là bản lề, rất là quan trọng. À, và một cái điều nữa là anh chị có thể nhìn thấy ở khu vực này nó đang đang hình thành dần hình thành một cái mô hình uh, vai đầu vai nó dần ngày mùi vai đầu vai đây cái đường nick like tôi tôi có thể giả định uh, một nick like đường nick like như này đấy đường nick like đi từ b qua t 1 cái đường này tôi để màu uh, màu vàng để cho nó phân biệt với lại cái đường màu trắng kia đấy đường màu vàng vậy nếu như đi theo mô hình vai đầu vai thì lúc này chúng ta sẽ quan sát thấy là như này cái điểm bên này nó sẽ trở thành là uh, vai trái vai trái cái điểm ở ở giữa này nó sẽ trở thành là cái đầu Đấy, đầu đây vai đầu vai ngược và ở cái điểm bên bên trái bên 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 L1 này đây chính là vai phải đấy vai phải đấy thì đây chính là vai phải đấy và nếu anh chị em là đã, đã theo dõi cái đã tham gia các chương trình đào tạo của tôi thì à, tôi luôn hướng dẫn anh chị em một cái phương pháp rất là hiện đại mà tôi được tôi phát triển là tìm ra cái điểm vai phải để vào lệnh nếu như là vai đầu vai ngược thì điểm vai phải sẽ là điểm mua còn nếu có là vai đầu vai thuận thì điểm vai phải sẽ là điểm bán và trong trường hợp này đây là vai đầu vai ngược thì điểm này sẽ là điểm mua lên thế vậy là nếu như đi lên theo mô hình này thì chúng ta sẽ thấy là có một cái độ rộng của mô hình đây độ rộng của mô hình anh chị có thể kéo từ 
đỉnh đầu đầu ngược lên đường neckline thì chúng ta sẽ cho chúng ta một cái đường gọi là đường độ rộng của của mô hình vai đầu vai này tức là đi khi giá nó đi lên lên đi qua khu giá nó đi lên từ khu này giá nó đi lên từ đây đi qua lên từ đây lên lên đến neckline và nó phi lên trên neckline đấy thì lúc này tại cái điểm này giá sẽ di chuyển tiếp tục lên một đoạn bằng độ rộng của mô hình đấy, bằng độ rộng mô hình đấy là lên cỡ khoảng 1350 đấy thế vậy là ngoài ra ngoài ra còn một cái cái phương pháp phân tích nữa là khi mà có ba điểm là L1 đây rồi T1 đây rồi và L1 đây rồi thì hoàn toàn chúng ta có thể vẽ được một cây song song cây song song kéo từ đây cây song song kéo từ cây song song kéo từ đây đấy tôi cho màu cây song này là màu trắng để cho nó dễ nhìn màu trắng cây song song đấy cây song song này đấy cây song song tôi kéo từ đỉnh đầu qua vai phải và đặt đường thẳng song đi qua đường T1 thì lúc này ta có một cây hôm song hướng lên Cây hôm song hướng lên Thì vậy sau khi có cây hôm song rồi Thì chúng ta sẽ vẽ thêm được một cái phi bo mở rộng FE nữa Mở rộng FE nữa Đó Phi bo mở rộng FE nữa Được chưa nào Và chúng ta sẽ quan sát thấy các cái vùng hội tụ kỹ thuật Các vùng hội tụ kỹ thuật như ở trên hình vừa phân tích chúng ta thấy là có vùng đầu tiên là vùng này Đó 1, 3, 18 Cái vùng thứ hai à, vùng Vùng thứ hai là vùng này Đấy, 1302. Đấy và đi hết cái 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 mô hình này lên là đến khoảng 1351. Thì chúng ta quan sát thấy là mua ở vùng 1276 này. Điều đầu tiên giá cần chinh phục qua 1295. Đấy 1295 này là cái cái ngưỡng này, cái mốc căng ngang đường căng ngang nằm ngang này là một cái mức gọi là mức kháng cự trong lịch sử. Đấy, vậy là chúng ta các anh chị có thể bật qua lại các bài phân tích của tôi ở phía trước để xem lại các mốc lịch sử 125 1295 vậy khi giá chinh phục qua 1925 có nghĩa là giá đã giảm qua đã vượt qua cái chân giảm này đấy, vượt qua chân giảm này đấy. khi mà giá đi qua 1295 thì giá vượt qua chân giảm này đấy, chân giảm này đấy, anh chị có thể nhìn thấy cái chân nhấp nháy trên màn hình đấy, chân nhấp nháy trên màn hình đấy, khi qua 1295 là chỗ vị trí này thì là giá đã vượt qua cái chân giảm đó thế vậy khi vượt qua chân giảm thì cần chinh phục mức tiếp theo đó là cái mức ngưỡng một 302. Đây cái ngưỡng là 1302. Đấy, 1302. Đấy anh chị có nhìn thấy nhìn thấy cái cái số nhấp nháy trên màn hình. Số nhấp nháy trên màn hình. Đấy, 1302. Đấy vậy là à, khi mà giá đi vượt qua 1302 thì điều chắc chắn là giá sẽ tịnh tiến lên 1318. Mà khi chinh phục ở mức 1318. 1318 anh chị thấy. Đây 1318. Đấy vậy khi mà giá đi qua 1318 thì nó sẽ tịnh tiến tiếp theo là đến đến khu vực là 13 5x hay là 1350. Đấy là cái khu vực này. Đấy, là khu vực này. Đấy, thế vậy là cái nhịp này nó có thể diễn ra trong vòng khoảng 2 tuần đến 3 tuần hoặc có thể thậm chí lên một tháng nữa và chúng ta hoàn toàn có thể căn cứ theo cái bài phân tích này để chúng ta uh, thực hiện được điểm vào lệnh và duy trì cái lệnh này đến đạt được các cái ngưỡng phân tích kỹ thuật như tôi vừa trình bày ở trên. Và khi thực hiện cái vị trí mua ở vị trí quanh khu vực 1275, 1276 này Thì anh chị nên đặt căn độ ở dưới 1269 Đây, căn độ dưới 1269 là dưới cái đường truyền này Đấy, anh chị nên đặt căn độ dưới 1269 có nghĩa là dưới cái đường dưới, cạnh dưới của kênh tăng Đấy, đặt căn độ dưới cạnh dưới của kênh tăng Đây, đặt căn độ dưới cái đường, dưới cạnh dưới này Đấy, anh chị em có thể đặt căn độ dưới này Đấy, là cái đường nhấp nháy, là cái điểm nhấp nháy trên màn hình Đấy, đặt cắt lỗ dưới cái điểm này Đấy. Và chúng ta sẽ chờ đợi Đường giá dịch chuyển đi lên Các cái mẫu ngưỡng tiếp theo là 1295 1302, 1318 và 1350 à, Vâng à, Phạm Thành Biên xin à, chào Và chúc toàn thể anh chị em nhà đầu tư Được một tuần thắng lợi à, Bắt được một nhịp đầu tư à, Trung hạn thành công Xin chào và hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo